sorry am i audible yes ma'am yes ma'am yes ma'am okay which points we covered in previous lecture extreme pressure lubrication properties of lubricant properties of lubricants type of machinery and lubricants so these are the remaining am i right yes, yes ma'am ma okay yes ma'am see uh, who will tell me the what is who will tell me the uh, thin lubrication thing who can explain the uh, thick film thick film lubrication from girls in operating condition uh, load is uh, low and speed is high for thick and for thin uh, speed is low and load is high load is Hi. Okay. And in extreme pressure, what what are the uh, what are the operating conditions? High pressure. High pressure. High pressure. Thick will do break. Low high pressure and very high temperature. Very high temperature. Extreme means like pressure. Uh, load just as to load just as like more temperature uh, increase will. आणि लोड जास्त म्हणजे काय प्रेशर पण कसं असते जास्त असत ठीक आहे तर आता एक्स्ट्रीम मध्ये प्रॉपर्टीज काय असतील लुब्रिकंट्सच्या एक्स्ट्रीम साठी इट शुड हॅव हाय थर्मोस्टॅबिलिटी फायर पॉइंट फ्लॅश पॉइंट इट शुड हॅव हाय ठीक आहे आता फायर पॉइंट चे डेफिनेशन कोण सांगेल मुलींमध्ये एक जण येण्यास सांगायची it is the lowest temperature it is the lowest temperature at which vapors of oil catch fire and burn continuously for at least 5 second when a standard flame is comes near it is called as ओके व्हेरी गुड पूनम थँक्यू ओके टाइप ऑफ मशिनरी एक्स्ट्रीम साठी आपण हाय लोड चे मशीन सगळ्या त्यामध्ये आपण एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन आपण फॉलो करतो ही मेथड तर त्यासाठी हाय लोड असणारे मशीन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे रेल्वे ट्रॅक आहे नंतर रेल्वे ऍक्सेस ठीक आहे ट्रॅव्हलिंग क्रेन्स आणि कॉन्क्रीट मशीन एक्सेट्रा तर या ज्या मशीन आहेत तर त्या सगळ्या यामध्ये इन्क्लूड होता आता लुब्रिकंट्स कोणकोणते लुब्रिकंट्स आहेत की जे आपण याच्यासाठी युज करतो तर आता व्हेजिटेबल ऑइल अॅनिमल ऑइल आपण इथे युज करत नाही का युज करत नाही तर आपल्याला जास्त ऑइलनेस असणार हवं आहे आणि जे हाय टेम्परेचरला कसं असेल टिकून राहील ठीक आहे मग आपण काय करतो जे आपले व्हेजिटेबल ऑइल अॅनिमल ऑइल आहे तर त्यांच्यासोबत इमल्शन करतो दुसऱ्या केमिकलचं ठीक आहे तर जे लुब्रिकंट्स युज करतो आपण एक्स्ट्रीम प्रेशर मध्ये त्याला आपण म्हणतो कटिंग फ्लूड कटिंग फ्लूड हे काय असतं एक इमल्शन असतं इमल्शन ऑफ ऑइल इन वॉटर त्याच्यासोबतच आपण एक्स्ट्रीम प्रेशर ऍडिट्यूज पण काय करतो त्यामध्ये ऍड करतो तर कटिंग फ्लूड हे लुब्रिकंट्स आपण एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मध्ये युज करतो की ते कसं बनवलं जातं कटिंग फ्लूड कटिंग फ्लूड इज इमल्शन ऑफ ऑइल इन वॉटर प्लस वी ऑल्सो ऍड एक्स्ट्रीम प्रेशर ऍडिट्यूज इन टू दॅट वॉट इज द ऍडिट्यू डू यु नो दॅडिट्यू क्षितिजा आहे का अवॉर्ड क्षितिजा झिरो टू डी झिरो टू क्षितिजा ऍडिट्यूज म्हणजे काय असतात माहितीये का नेक्स्ट चव्हाण श्रुती का ऍडिट्यूज आर ऑर्गॅनिक कंपाउंड कंटिन्यूंग रॅडिकल रॅडिकल लाईक क्लोरिन सल्फर अँड फॉस्फरस ठीक आहे समजलं का क्षितिजा सांगा तर तुम्ही वॉट आर दॅडिट्यूज आर ऑर्गॅनिक कंपाउंड कंटेन फॉस्फरस फ्री रेडिकल लाईक क्लोरिन फॉस्फरस अँड सल्फर ठीक आहे 
राईट डाऊन देन द टाईप ऑफ समजलं का ऍडिटिव्ह म्हणजे काय असतात तर ऑर्गेनिक कंपाऊंड असतात किंवा ऑर्गेनिक सबस्टन्स असतात की त्या ऑर्गेनिक सबस्टन्स मध्ये फ्री रॅडिकल प्रेझेंट असतात तर कोणते फ्री रॅडिकल असतात क्लोरिन असेल सल्फर किंवा फॉस्फरस या तिन्ही पैकी एक तरी फ्री रॅडिकल पाहिजे त्यामध्ये तरच आपण त्याला काय म्हणतो ऍडिटिव्ह असं म्हणतो ऍडिटिव्ह म्हणजे ऍड केलेलं सबस्टन्स जे आपण ऍड करतो कोणतेही एखाद्या सबस्टन्स मध्ये किंवा कोणत्याही कंपाऊंड प्रिपरेशन मध्ये जे आपण वरून नंतर ऍड करतो त्याला आपण ऍडिटिव्ह असं म्हणतो ठीक आहे समजलं का हे एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन येस मॅम येस मॅम ओके देन टेक डाऊन द टाईप ऑफ मशिनरी राईट डाऊन द हेडिंग टाईप ऑफ मशिनरी इन विच राईट डाऊन द रेल्वे ट्रॅक जॉईन डॅश रेल्वे ऍक्सेस रेल्वे ट्रॅक जॉईन अँड रेल्वे ऍक्सेस कॉमा म्हणजे रेल्वे ट्रॅक जॉईन म्हणजे रेल्वेचा ट्रॅक ठीक आहे त्याचे जे जॉईंट असतील त्यामध्ये लुब्रिकंट आपण युज करतो प्लस रेल्वेचे ऍक्सेस रेल्वेचे सगळे जे मशीन चे पार्ट असतील ते सगळे त्यामध्ये येतात कॉमा ट्रॅव्हलिंग क्रेन्स ट्रॅव्हलिंग क्रेन्स कॉमा कॉन्क्रीट मिक्सचर मशीन कॉन्क्रीट मिक्सचर मशीन नेक्स्ट क्रेडिंग लुब्रिकंट्स राईट डाऊन कटिंग फ्लूड इज इज यूज एज ए लुब्रिकंट कटिंग फ्लूड इज यूज एज ए लुब्रिकंट विच इज द ते काय असत विच इज द इमल्शन ऑफ हा कटिंग फ्लूड इज द लुब्रिकंट विच इज यूज इन एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मेथड एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मेथड मेड बाय किंवा मेड एज इमल्शन ऑफ ऑइल इन वॉटर emulsion of oil in water along with madam pahila kutulta sa sale pasta sangare kuni tari mi sentence se prepare karu sangitlela ta mi visarle cutting fluid is the lubricant hmm. uh, which is used in extreme pressure uh, lubrication method made by emulsion hmm. made by emulsion of oil in water oil in water along with along with extreme pressure additives along with extreme pressure additives is it all yes ma'am yes ma'am फोर्टी थ्री आहे का प्रेझेंट आज सौरभ सौरभ आहे का हा सौरभ एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मध्ये कोणतं लुब्रिकंट आपण युज करू शकतो सौरभ सांगा की मग उत्तर प्रश्न विचारलाय तुम्हाला आहे मॅडम हे काय त्याचं उत्तर आहे का तुम्ही आहे दिसतंय मला तुम्ही पार्टिसिपेंट मध्ये आहे आता तुम्हाला प्रश्न काय विचारला एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मध्ये आपण लुब्रिकंट कोणते युज करू शकतो व्हिजिटेबल ऑइल अॅनिमल ऑइल आपण इथे युज करू शकतो का मग काय युज करायचं कोणतं लुब्रिकंट युज करायचं समजा आपले रेल्वेची मशीन आहे तर त्यामध्ये आपल्याला लुब्रिकंट युज करायचं कोणतं लुब्रिकंट युज करायचं हम्म 
कोणतं लुब्रिकंट युज करणार आपण इथं सौरभ समजते का मी काय विचारते समजला प्रश्न ज्ञानेश्वर आहे का डी सेव्हन्टी ज्ञानेश्वर इरकर येस मिस ज्ञानेश्वर दिल मी आन्सर इन एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन विच लुब्रिकंट इज युज लिक्विड लुब्रिकंट हा नेम लिक्विड लुब्रिकंट गिव द नेम ऑफ दॅट लुब्रिकंट क्लोरिन सल्फर ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर हे लिहिलं का तुम्ही हे दिसते तुम्हाला एक मिनिट हे लिहिलं का टाईप ऑफ मशिनरीच्या खाली काय लिहिलंय हे लिहिलं का लुब्रिकंट लिहिलं हे कुठलाय टीव्ही बंद करा टीव्हीचा आवाज येतोय टीव्ही काय पाठीमाग गोंधळ कशा चालेल येते बाहेर मॅम टेप लावला आहे बर हे लिहिलं का सांगा लुब्रिकंट हा हे कशा जे लुब्रिकंट आहे कशाच आहे कुठल्या मेथडच आहे एक्स्ट्रीम प्रेशर हा मग मी प्रश्न काय विचारलाय एक्स्ट्रीम प्रेशर मध्ये कोणतं लुब्रिकंट युज केलं जात आता तुम्ही आता तुम्ही तिथं आन्सर देताय क्लोरिन फ्लोरिन फॉस्फरस हे आहे का इथं एक सेकंदा पूर्वी लिहिले एक सेकंदात झाला असेल सौरभ ठीक आहे म्यूट करा नाही शोध तुम्ही तुमचा खूप नॉइस क्रिएट होते सौरभ आहे का सौरभ एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मध्ये कोणतं लुब्रिकंट आपण युज केले लिक्विड कोणतं लिक्विड ऑइल 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 वाचून दाखव तुमच्या नोटबुक मध्ये काय लिहिले आता हे पॉइंट लिहिला का दिसतोय का हे टाईप ऑफ मशिनरी लिहिलाय हा वाचा लाउडली रेल ट्रॅक जॉईन रेल्वे ऍक्सेस ट्रॅव्हलिंग क्रेन कॉन्सन्ट्रेट मिक्सर मशीन कॉन्क्रीट आहे ते कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन पाहिली का कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन क्लिनिंग पाहिली कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन बघितली नाही तुम्ही सौरभ कुठल्या दुनियेत राहताय तुम्ही अश्मयुगात राहताय का बाकीच्या मुलांनी पाहिली का रे कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन रोज रस्त्यावर पन्नास दिसत पन्नास असतात प्रत्येक जिथं बिल्डिंग मध्ये आता मशीन शिवाय होतच नाही कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन असते तिथं त्याशिवाय काम होतच नाही आता हे कसे उत्तर देता तुम्ही कुठल्या ह्याच्यात राहते काय समजत नाही मला बाकीच्या ह्याच्यात तुम्ही एकदम टॉपला असते बाकीच्या गोष्टींमध्ये नेक्स्ट पुढचं वाचा सौरभ लुब्रिकंट कटिंग फ्लूड इज इज इमल्शन ऑफ ऑइल इन वॉटर अलॉंग द एक्स्ट्रीम प्रेशर ऍडिट्यूड हा आता हे लुब्रिकंट वाचलं तुम्ही आता मला सांगा हे लुब्रिकंट कोणत्या मेथडच आहे एक्स्ट्रीम प्रेशर हा मग तुम्ही काय म्हणला तुम्हाला प्रश्न ज्या वेळेस विचारला की एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मध्ये कोणतं लुब्रिकंट युज करायचं तुम्ही काय आन्सर दिलं ऑइल कोणतं ऑइल कोणतं त्याला नाव आहे का नाही कटिंग फ्लूड कटिंग फ्लूड इज द लुब्रिकंट विच इज युज इन एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकंट लेक्चर व्यवस्थित ऐकायचे सौरभ आता मी पुढं वर रिपोर्ट करणार आहे भा व्यवस्थित ऐकायचे आन्सर व्यवस्थित द्यायचे अभ्यास करायचा रोज रोज शिकवलेला रोज रोज वाचायचे तर काय तुम्ही का अकरावी बारावीला नाही इंजिनियर होणार आहे तुम्ही तीन वर्षांनी अजून फर्स्ट इयर तुमचं स्टार्ट झालं एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक होत आले तुमचे स्टार्ट झाले सेकंड इयर थर्ड तीन वर्षांनी तुम्ही चांगले इंजिनियर होणार आहे तर व्यवस्थित एकदम ऍडव्हान्स मध्ये राहायचं अपडेट राहायचं रोजचं लेक्चर सगळ्यांच्याच वाचायचं केमिस्ट्रीच म्हणत नाही मी सगळे मॅथ्स असतील मेकॅनिक्स असते तुमचं सगळे लेक्चर रोजचे रोज वाचाय जे शिकवले टीचर्सनी रोजचा रोज अभ्यास करायचा कारण एकतर तुमचं ऑनलाईन आहे ऑफलाईन नाही येत की रोज आम्ही तुम्हाला एक लेक्चर झाले की तुमचा फॉलो अप गेला म्यूट करा तुम्हाला म्यूट करा म्यूट युअर सेल ना समजलं का सगळ्यांना एक्स्ट्रीम प्रेशर मध्ये जे आपण लुब्रिकंट युज करणार आहोत तर ते लुब्रिकंट कटिंग फ्लूड आहे ठीक आहे आता नेक्स्ट डिफरन्स बिटवीन थिक फिल्म अँड थिन फिल्म लुब्रिकेशन थिक फिल्म आणि थिन फिल्मला दुसरं काय नाव आहे थिक फिल्मला अनदर नेम फॉर थिक फिल्म बाउंड्री लुब्रिकेशन येस अँड फॉर थिन 
बिट्वीन ए लार्ज स्पेस मध्य तो थीक मनाड फ्लूड फिल्म फ्लूड फिल्म मुठी जाड अभी फिल्म तैयार होती फ्लूड मटल ठीक है आता दोगे मध्य डिफरस है पहू अपन थीक फिल्म जी है जी फिल्म ची वि है कि जो अः डायमेन्शन जो है तर तेची जाडी म्हणू शकतो थिकनेस किती असतो तर ऍटलिस्ट वन थाउजंड एक्स्ट्रॉन एवढा असायला पाहिजे थिन फिल्म म्हटलं की पातळ अशी फिल्म असणार आहे ती तर त्याची एवढी जाडी नसणार आहे ते लेस दॅन वन थाउजंड एक्स्ट्रॉन युनिट असेल ठीक आहे नंतर थिक फिल्म मध्ये अनदर डिफरन्सिएटिंग पॉइंट इज कोइफिशियंट ऑफ फिक्शन इज पॉईंट नॉट वन टू पॉईंट नॉट थ्री फिक्शनचा कोइफिशियंट किती असतो पॉईंट नॉट वन टू पॉईंट नॉट थ्री असतो इथं कोई पेशंट ऑफ फिक्शन इज पॉईंट नॉट फाईव्ह टू पॉईंट फिफ्टीन आहे ठीक आहे थर्ड लुब्रिकेशन इज टेक्स प्लेस बिटवीन लो लोड अँड हाय स्पीड कंडिशन थिक फिल्ड मध्ये ऑपरेटिंग कंडिशन कशा असतात लो लोड असतो आणि हाय स्पीड असतो ठीक आहे थिन फिल्म मध्ये कसं आहे लोड अपोजिट असेल लोड हाय आणि स्पीड कसा असेल लो लो असेल नंतर थिक फिल्ड मध्ये प्रॉपर विस्कोसिटी अँड अँटी ऑक्सिडेशन प्रॉपर्टी इथं जे लुब्रिकंट युज करतो आपण त्याची विस्कोसिटी प्रॉपर असते अँड इट इज हॅव द अँटी ऑक्सिडेशन प्रॉपर्टी इथं जे आपण युज करतो त्याची विस्कोसिटी थोडी लो असते ऍज कम्पेअर टू थिक फिल आणि ऑइलीनेस पण कसा असतो ऍज कम्पेअर टू कमी असते नंतर थिक फिल्म मे लास्ट मध्ये कोणत्या मशीन्स मध्ये आपण युज करतो किंवा आपल्याला पाहायला मिळतं थिक फिल्म लुब्रिकेशन तर इट टेक्स प्लेस किंवा इट इज प्रोव्हायडेड इन केस ऑफ क्लॉक वॉचेस लॉक असतील किंवा टायपरायटरची मशीन असेल हे कुठे युज करतो आपण थिन फिल्म तर गिअर्स असतील ऍक्सल असेल बिअरिंग इन व्हेकल्स असेल आणि आय सी इंजिन इथं आपण काय करतो तर थिन फिल्म लुब्रिकेशनची मेथड आपण फॉलो करतो किंवा युज करतो ऑफलाईन जर तुमची एक्झाम झाली असती तर हे दोन मार्काला विचारलं जायचं पहिल्या अगोदर ज्यावेळेस ऑफलाईन एक्झाम व्हायच्या तर त्यावेळेस हे घेऊ द डिफरन्स बिटवीन थिक फिल्म अँड थिन फिल्म हे हंड्रेड पर्सेंट असायचं इथं फक्त तुम्हाला एमसीक्यू बेस्ड एक्झाम आहे तुमच्या आता त्यामुळं फक्त तुम्ही काय करायचे पॉइंट लक्षात ठेवायचे ठीक आहे नेक्स्ट ऍप्लिकेशन अँड फंक्शन ऑफ लुब्रिकंट आता लुब्रिक लुब्रिकेशनच्या तीन मेथड आपण स्टडी केले पहिलं म्हणजे फ्लूड फिल्म सेकंड बाउंड्री फिल्म अँड थर्ड एक्सटेम्परेशन ठीक आहे आता लुब्रिकंटचे प्रॉपर्टीज कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केले आता त्याचे ऍप्लिकेशन किंवा फंक्शन काय असतात पाहूया हा पॉइंट त्याला जोडूनच घ्यायला हवा होता पण हा स्लाइड मध्ये नंतर आला ठीक आहे आपण आता करूया स्टडी तर लुब्रिकंट आपण कशासाठी ऍड करतो आता आपल्याला सगळ्यांना क्लिअर झाली की तो काय करतो फ्रिक्शन कमी करतो ठीक आहे तर अजून त्याची काय अप्लिकेशन आहेत किंवा काय फंक्शन आहे त्याचा रोल काय असतो आपण अप्लाय करतो तो घर्षण कमी करतो आणि आपल्या मुव्हिंग मशीन मुव्हिंग पार्टची मोशन स्मूथ होते आपल्याला इथपर्यंत माहिती अजून काय त्याचे फंक्शन आहेत ते आपण पाहूया तर फर्स्ट इज द ट्रोड्युसेस सरफेस डिफॉर्मेशन अँड मेटल डिस्ट्रक्शन जसं सांगितल्याप्रमाणे की तो सगळ्या ज्या खाचा असतील इरेग्युलरिटीज असतील आपल्या मेटल सरफेसच्या तर तो सगळं भरून काढतो ठीक आहे म्हणजेच तो काय करतो तर सरफेस जे डीप फॉर्मेशन झालेलं आहे तर ते कमी करण्याचा प्रयत्न करत आणि मेटलचं जर डिस्ट्रक्शन झालेलं असेल म्हणजे सरफेसच्या मॉलिक्यूलचं डिस्ट्रक्शन झाले असेल तर ते पण ते भरून काढण्याचं काम करत सेकंड काय असेल त्याचा रोल इट युडुसेस लॉस ऑफ मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल अँड केमिकल एनर्जी जर आपल्याला आपल्या मशीन्सचे मोशन स्मूथ चालत असेल व्यवस्थित स्लायडिंग होत असेल तर आपल्या बाकीच्या एनर्जी सगळ्या रिड्यूस होतात किंवा काय होतात प्रिव्हेंट होतात की लॉस ऑफ मेकॅनिकल असेल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी असेल आणि केमिकल एनर्जी तर हे एनर्जी थोड्या आपल्या कमी होतात दे इट मिनिमायझेस लोकल हिटिंग ऑफ स्लायडिंग मेटेरियल सरफेस देअर एक्सपान्शन अँड जॅमिंग अगोदर सांगितल्याप्रमाणे की आपण हे एक्स्ट्रीम प्रेशरमध्ये पाहिले बघा की जर लुब्रिकंट स्क्युझिंग आउट होऊन गेलं 
तर काय होतं जर घर्षणामुळं स्लायडिंग मोशनमुळं मेटलचे पार्ट हे काय होतात एक्सपांड होतात त्याचं एक्सपान्शन होतं एक्सपान्शन झालं की ते एकमेकाला घासले जातात घासले गेले की ते काय होतं त्यांची मोशन होत नाही आणि ते जे मशीन असेल तर ते जाम होते जाम होते म्हणजे जसं ट्रॅफिक जाम मध्ये सगळं गर्दी झाल्यामुळं कसं असतं कोणतेही मशीनचं किंवा कोणत्याही व्हेकलचं मोशन होत नाही तर सेम तसं इथं होतं मोशन होण्यासाठी त्याला स्पेस नसतो ठीक आहे किंवा डिस्टन्स त्या दोघांमधलं जेवढं पाहिजे दोन मशीन मधलं तेवढं राहत नाही त्यामुळे जॅमिंग होत असते तर ते लुब्रिकंट अप्लाय केलं तर ते हे सगळं जॅमिंग जे आहे तर ते रिड्यूस करतं किंवा मिनिमाइज करत दे नेक्स्ट फंक्शन इट रिड्यूसेस मेंटेनन्स कॉस्ट ऑफ मशीन लुब्रिकंट्स युज केल्यामुळे जॅमिंग होणार नाही मेटल्स एक्सपान्शन होणार नाही त्याचं वर्किंग व्यवस्थित चालेल त्यामुळे मेंटेनन्स कॉस्ट आपला कमी होत इट रिड्यूसेस द मेंटेनन्स कॉस्ट देन नेक्स्ट समटाइम्स ऍक्ट ऍज ए सील हे सील म्हणून पण ऍक्ट करतो आपण फॉर एक्झाम्पल ग्रीस असेल तर ग्रीस लुब्रिकेटेड ज्या बेरिंग्स असतात इट सील्ड फ्रॉम द एंट्री ऑफ डस्ट लिक्विड लुब्रिकंट इन पिस्टन अँड सिलिंडर ऑफ कंबशन इंजिन प्रिव्हेंट लिकेज ऑफ गॅसेस अंडर हाय प्रेशर पहा तर सील म्हणून पण ऍक्ट होते लुब्रिकंट तर कुठं तर फॉर एक्झाम्पल ग्रीस लुब्रिकेटेड बेरिंग जे असते सायकलीचं जे चाक आहे त्याच्यामध्ये ह्या बेरिंग्स असतात पहा लहान लहान तुम्ही पाहिले असतील छोट्या मेटलच्या गोळ्या असतात तर या ज्या बेरिंग्स आहे तर ते प्रिव्हेंट करतात त्या मशीनच्या आतमध्ये आपण ग्रीस लावलेलं असतं तिथं तर ते मोशनला तर हेल्प करतात त्या बेरिंग्स प्लस तर ते काय करतात इट अवॉर्ड द एंट्री ऑफ डस्ट लिक्विड अभिजित चोरडे आहे का अभिजित अभिजित चोरडे डी चौदा अभिजित Yes, काय होत व्यवस्थित ऐकवत नाही का लेक्चर ते रिमूव्ह करा सगळं पेन्सिलने केले समजलं का अभिजित काय सांगितलं तुम्हाला अभिजित चोरडे आहेत का तुम्ही मॅम चुकी रिमूव्ह करा दे लहान नाही आता तुम्ही किंवा तुमच्यासाठी ऑनलाईन सुरुवातीला नाही तुम्ही आता इंजिनिअरिंगची मुलं आहात रेश आवडणं तुमचं काम नाही अजिबात रिमूव्ह करा ते नेक्स्ट इट मिनिमायझेस मी न्यूज शेअर करते एक मिनिट आलो होतो आपण आय थिंक हे झालं ना इथपर्यंत ठीक आहे बेरिंग्स काय करतात तर डस्ट किंवा लिक्विड लुब्रिकंट असेल डस्टची एंट्री होऊन देत नाही ती सायकलचे जे चाक असतं आपलं त्यामध्ये बेरिंग्स दोन एक तर काम करतात तर ते मोशन व्यवस्थित व्हावी स्मूथ व्हावी त्यासाठी एक असतं दुसरं म्हणजे ते काय करतं तर डस्टची एंट्री काय करतं प्रिव्हेंट करत ठीक आहे नंतर दुसरं म्हणजे जर लुक लिक्विड लुब्रिकंट पाहिला आपण इन ए पिस्टन तर त्या पिस्टन मध्ये लिक्विड लुब्रिकंट काय करतं तर डस्टची एंट्रीला प्रिव्हेंट करतं अँड सिलिंडर ऑफ कंबशन इंजिन प्रिव्हेंट लिकेज ऑफ गॅसेस तर जे कंबशन इंजिन आहे आय सी कंबशन इंजिन तर त्याचा जो सिलिंडर असतो तर तो काय करतो इट प्रिव्हेंट्स द लिकेज ऑफ गॅसेस अंडर हाय प्रेशर जे पेट्रोल मधून गॅसेस बाहेर पडत असतील तर ते इंजिन मधून न बाहेर पडता ते काय म्हणतात ते ज्याच्यातून गॅसेस बाहेर पडतात त्याला गाडीच सायलेन्सर ना तर ते इंजिन मधून बाहेर पडतं सिलेंडर मधून तर ते सायलेन्सर मधून गॅसेस बाहेर पडतात ठीक आहे तर इथून इंजिन मधून का बाहेर पडत नाही तर तिथं आपण जे सिलेंडर युज केलेलं असतं तिथं तर त्यामध्ये आपण लुब्रिकंट प्रोव्हाइड केलेलं असतं तर लुब्रिकंट काय करतं तर ह्या सगळ्या गोष्टींना सील म्हणून ऍक्ट होतं ठीक आहे जर जे गॅसेस आहेत ते सायलेन्सर मधूनच बाहेर पडतात नेक्स्ट इट मेक्स द मोशन 
ऑफ स्लाइडिंग फॉर स्मूथ एंड नॉइज फ्री जर आपली गाडी आवाज देत असेल किंवा आपलं इंजिन आवाज देत असेल तर आपण लगेच म्हणतो की गाडी सर्व्हिसिंग करायची सर्व्हिसिंग करायची म्हणजेच आपण काय करतो तर ऑइल करतो गाडीला हे की नाही ऑइल करतो म्हणजेच आपण त्या मशीनला अगोदरचं जे लुब्रिकंट दिलेलं आहे ते रिमूव्ह करतो आणि न्यू लुब्रिकंट ऍड करतो तर इट मेक्स मोशन ऑफ स्लायडिंग पार्ट स्मूथ अँड नॉइज फ्री नेक्स्ट इट ऍक्ट ऍज ए कुलंट कुलंट म्हणून पण ऍक्ट होत होतो कुठं कुलंट म्हणून ऍक्ट होतो तर ज्या अशा मशीन असतात की ज्यामध्ये हिटिंग होईल फॉर एक्झाम्पल इन कटिंग आहे कटिंग मशीन जे असतील सगळ्या मेटल कट करण्याच्या मशीन्स असतील किंवा फरशी कट करण्याच्या मशीन्स असतात किंवा भिंतीला होल पाडायचा असेल ड्रिलिंग मशीन्स असतील तर ह्या सगळ्या मशीन्स मध्ये तर ह्या मशीन ज्या आहेत त्या हॉट होत असतात एक ठराविक काळानंतर तर त्यासाठी आपण कुलंट म्हणून लुब्रिकंट हे काय करत असतो युज करत असतो अँड लास्ट फंक्शन ऑफ द लुब्रिकंट इज इट अवॉइड कोरोजन ऑफ मेटेलिक सरफेसेस मेटेलिक सरफेसच कोरोजन अवॉइड करण्यासाठी पण आपण काय करतो लुब्रिकंट हे काय करतो युज करतो ठीक आहे सो दीज आर द फंक्शन आर रोल्स ऑफ द अवर लुब्रिकंट आर यू गेटिंग दुके ओके आपण आता हे लिहून घेऊया म्हणजे आपण पुढचा लुब्रिकंट चे क्लासिफिकेशन बघणार आहोत तर त्या अगोदर आपण हे कम्प्लीट करूया रायटिंग मध्ये ते ओके टेक डाऊन दिडिंग फंक्शन ऑफ लुब्रिकंट फंक्शन ऑफ द लुब्रिकंट इन विच द फर्स्ट पॉइंट इट रिड्यूसेस इट रिड्यूसेस सरफेस डिफॉर्मेशन इट रिड्यूसेस सरफेस डिफॉर्मेशन एंड मेटल डिस्ट्रक्शन एंड मेटल डिस्ट्रक्शन सेकेंड इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ मेकॅनिकल कॉमा इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी नेक्स्ट इट मिनिमाइजेस सेकेंड कम्प्लीट करा इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी थर्ड इट मिनिमाइजेस लोकल हिटिंग ऑफ इट मिनिमाइजेस लोकल हिटिंग ऑफ स्लाइडिंग मेटल सर्फेसेस कॉमा देअर एक्सपान्शन एंड जामिंग देअर एक्सपान्शन एंड जामिंग Yes, ma'am. Next la fourth. It reduces. It reduces maintenance cost of machine. It reduces maintenance cost of machine. Next fifth. Sometimes act as a seal. For example, grease lubricated bearings. Madam, थोड़ो slow सांग. हाँ, बर ठीक है. Ah, it reduces maintenance cost of machine. ठीक है. Then उन्तर. Sometimes act as. Sometimes act as. सेल फॉर एक्झाम्पल ग्रीस लुब्रिकेटेड बिरिंग्स ग्रीस लुब्रिकेटेड बिरिंग्स सील्ड फ्रॉम 
entry of dust comma liquid lubricant in piston and and cylinder of and cylinder of and cylinder of combustion engine combustion engine prevents leakage of gases prevents leakage of gases under high pressure under high pressure is it over yes, yes ma'am ma yes ma'am okay next it makes motion of sliding parts it makes motion of sliding part smooth and noise free smooth and noise free next acts as a coolant for example in cutting drilling of metals by tools it set no full stop and last avoids corrosion of avoids corrosion of metallic surfaces avoids corrosion of metallic surfaces it is over now yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes, ma okay the next see, classification of lubricants तो जे लुब्रिकंट्स पाहिले आपण ठीक आहे आपण जनरली सांगितलं की व्हेजिटेबल ऑइल आहे एनिमल ऑइल आहे किंवा मिनरल ऑइल असतील तर ते ब्लेंडेड करतो आपण विथ ऍडिटिव्ह किंवा ऑइलीनेस इम्प्रूव्हर ग्राफाइट ते आपण यूज करून दीज आर द लुब्रिकंट्स वी कॅन यूज बट देर इज नीड टू क्लासिफाय द लुब्रिकंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्टेट दॅट इज सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड अँड फोर दिस द इमल्शन ठीक आहे लुब्रिकंट आहेत जनरली आपण सांगतो ऑइल ठीक आहे त्यामध्ये पण आपल्याला स्टेट वाईज आपण काय केले त्याच्या स्टेट नुसार तर अकॉर्डिंग टू स्टेट आपण त्याचे काय करू शकतो क्लासिफिकेशन करू शकतो सो लुब्रिकंट आर क्लासिफाईड ऍज ए सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड अँड इमल्शन ठीक आहे तर आपण फर्स्ट स्टार्ट करूया आता सॉलिड लुब्रिकंट ठीक आहे तर सॉलिड लुब्रिकंट मॅडम डिफरन्स बिटवीन राहिला तिथे लिहायचं राहिलं का ठीक आहे 
याच्या अगोदर लिहून घेऊ याच्यानंतर लिहा मग लिहा इथे लिहा डिफरन्स बिटवीन थिक फिल्म अँड थिंग फिल्म लुब्रिकेशन मग नंतर आपण क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूया लिहाय डिफरन्स बिटवीन थिक फिल्म अँड थिंग फिल्म लुब्रिकेशन दोन कॉलम करा थिक फिल्म साठी एक थिंग फिल्म तीन करा सिरियल नंबर एक करा सिरियल नंबर छोटा करा थिक फिल्म आणि थिंग फिल्म असे लॉंग किंवा लार्ज दोन करा टेक द फर्स्ट पॉइंट इन थिक फिल्म इन थिक फिल्म केलं का कॉलम केले का करा अगोदर झाली की सांगा येस मॅम दोन कॉलम केले थिक फिल्म आणि थिन फिल्म सिरियल नंबर मध्ये पॉइंट वन लिहा थिक फिल्म मध्ये लिहा अगोदर इन थिक फिल्म इन थिक फिल्म डिस्टन्स ऍटलिस्ट डिस्टन्स ऍटलिस्ट वन थाउजंड अँगस्ट्रॉन युनिट डिस्टन्स ऍटलिस्ट वन थाउजंड अँगस्ट्रॉन युनिट नेक्स्ट थिन फिल्म मध्ये लेस दॅन वन थाउजंड अँगस्ट्रॉन युनिट लेस दॅन वन थाउजंड अँगस्ट्रॉन युनिट थिक फिल्म मध्ये सेकंड कोइफिशियंट ऑफ फिक्शन इज पॉइंट नॉट वन टू पॉइंट नॉट थ्री पॉइंट नॉट वन टू पॉइंट नॉट थ्री थिन फिल्म मध्ये कोइफिशियंट ऑफ फिक्शन इज पॉइंट नॉट फाईव्ह टू पॉइंट फिफ्टीन नेक्स्ट थर्ड इन थिक फिल्म मध्ये किंवा फ्लूड फिल्म लुब्रिकेशन मध्ये तिसरा लिहा लुब्रिकेशन इज टेक्स प्लेस बिटवीन लुब्रिकेशन इज टेक्स प्लेस बिटवीन लो लोड अँड हाय स्पीड लो लोड अँड हाय स्पीड नंतर इथं तिसरं लिहा कंडिशन कशा असतील हाय लोड अँड लो स्पीड हाय लोड अँड लो स्पीड पुढच प्रॉपर विस्कॉसिटी अँड अँटी ऑक्सिडेशन प्रॉपर्टी असं लिहा द लुब्रिकंट हॅव्हिंग फोर्थ लिहा लुब्रिकंट हॅव्हिंग प्रॉपर विस्कॉसिटी अँड अँड अँटी ऑक्सिडेशन प्रॉपर्टी अँटी ऑक्सिडेशन प्रॉपर्टी थीन मध्ये लिहा लो विस्कॉसिटी अँड ऑयलीनेस लो विस्कॉसिटी अँड ऑयलीनेस अँड लास्ट मॅडम थिन फिल्म मध्ये ऑलिनेस जास्त पाहिजे ना थिन फिल्म मध्ये दोन्हीकडे आपण सेमच युज करते फक्त जी फिल्म तयार होणार आहे ती थिन पाहिजे आपल्याला 
मैं तो लो विस्कोसिटी ना ऑयलीनेस का लीले इतना का एज कंपेयर टू हेजर कंसीडर के लापन थिक फील तो है मुझे जनरल लाइन बनाए थे कि लो विस्कोसिटी यानी ऑयलीनेस एज कंपेयर टू थिक फक्त अपन कंपेयर करते हैं जब एक शहर ची कम है ऐसे ऐसे करने जब अपन का यूज करते गियर्स एक्सल बेरिंग्स इन व्हीकल्स अने लॉक आसेल वचे सासेल लॉक सासेल तर तेची तेचा ऑयलीनेस हाँ थिन फिल्म चा मशीन में यूज़ करने पेक्षा थोड़ा जस्त भाई जे थिक फिल्म में पेक्षा थोड़ा सा कमी आसेल तेरे आप लोग थिन फिल्म में चलत ऐसा है ठीक है ओके हाँ अने लास्ट इट टेक्स प्लेस इन क्लॉक्स अतः हे जा है ना क्लॉक्स आहे लॉक आहे ती किंवा वॉचेस आहेत आता वॉचेस मध्ये आपण घड्याच्या काट्याच्या तिथे ऍड करणार आहोत तर ती खूप नाजूक असे मशीन्स आहेत तर आपल्याला तिथे असं पाहिजे की जरी आपण मिनिमम लुब्रिकंट्स ऍड केले तर त्याचा ऑयलीनेस जास्त असेल तर ते वर्किंग व्यवस्थित करेल आपण जास्त अप्लाय करू शकत नाही ठीक आहे पण इथे गियर्स एक्सेल मध्ये हे थोडं ते ऍज कंपेअर्ड टू तिथे थोडं लार्ज आहेत मशीन्स म्हणून इथे आपण काय करू शकतो तर त्यासाठी लो विस्कोसिटी ऑयलीनेस जास्त अमाउंट मध्ये पण ऍड करतो पण इथे मात्र स्ट्रिक्टली अपना जस्ट ऑयलीनेसेस यूज करा वो लगे ठीक है लास्ट इट टेक्स प्लेस इन क्लॉक्स वॉचेस कॉम लॉक्स टाइपराइटर अन्य कड़ी गियर सासे एक्सेल सस्ती एक्सेल में जो माइटे कुनाला एक्सेल मशीन सा एक पार्टा है मैं इसे लेके एक मिनट सांगती हूँ पा एक्सल मंजे जर तुम्ही जिम जिम में दे पहले ऐसे लगा का एक्सेल चाहे जो डायग्राम पहले तुम्हें तर शाफ्ट हाँ राइट शाफ्ट अपन ना सोच सकते शाफ्ट लाज एक्सेल में जो गोल आशा मशीन साइड की जो आशा मूव होता है जी मध्य आस्ते पाए एक्सेल तर टेस्ट शेप चाहे जो मशीन आते लापन एक्सेल ऐसे मनोता होता है नंतर बेरिंग है Bearing in vehicles, comma. I see engine, comma. I see engines. Is it over? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I see engines, one day. Well, Internal combustion engine. You could use Gurtho. Maji could ask the present. वेहिकल्स मध्ये वेहिकल्स मध्ये टू व्हीलर्स मध्ये सगळीकडे आयसी इंजिन असते ठीक आहे समजलं आयसी इंजिन हो हो इंटरनल कंबशन इंजिन म्हणा असेल फुल फॉर्म त्याचा ठीक आहे नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकंट्स राइट ऑन द हेडिंग उशिरा कोण जॉइन झाले रे आता फिफ्टी सेवन हो जॉइन मैं मैं स्क्रीनशॉट का जे मुल जॉइन लास्ट जॉइन तीन संगा स्वतः योगीराज पर जॉइन का नहीं मैडम लॉइन रे आता ठीक है इतना पूरा वेटिंग रूम क्यों ले जाए लास्ट लाख पॉइंट जॉइन में तो ये लक्ष्य था प्रॉब्लम नहीं जरूरत में आता ना एक्सेप्ट के लिए प्रामाणिक पने तेरे पन वेटिंग रूम कंटिन्यू क्यों ले जाए ते वाले लगे से लक्ष्य देते साफ़ पड़ते लास्ट लाख पॉइंट जॉइन जाले सत्तावन पार्टिसिपेंट होते आता परिंत कौन 
write down the heading classification of lubricants writing that lubricants are classified as lubricants are classified as classified as solid semi solid liquid and last is the emulsions last fourth emulsions okay is it over yes ma'am okay yes ma'am the solid lubricants cast ते आपण एक्सप्लेन करून हे लिहून घेऊ एवढी सेम तर सॉलिड लुब्रिकंट ऍक्च्युअली आपण कुठे यूज करू शकतो तर त्यामध्ये फर्स्ट म्हणजे हेवी मशीन्स जे असतात हेवी मशीनरी वर्किंग ऑन ए क्रूड जॉब ऍट व्हेरी हाय लोड अँड लो स्पीड हाय लोड आणि लो स्पीड मध्ये चालणाऱ्या मशीन्स आणि त्या कुठे यूज करतो आपण क्रूड जॉब क्रूड जॉब म्हणजे म्हणजे कुठे युज करू शकतो आपण क्रूड जॉब च मिनिंग काय क्रूड जॉब च्या ज्या मशीन असतील तिथे आपण युज करू शकतो म्हणजे कुठं हार्ड वर्क हार्ड वर्क राईट हार्ड वर्किंग च्या मशीन असतील फॉर एक्झाम्पल क्रेन्स असतील जेसीबी आहेत किंवा कॉन्क्रीटच्या मशीन्स आहेत हे सगळे कसे असतात क्रूड जॉब वरती वर्किंग करणाऱ्या मशीन्स आहेत हेवी मशीन मशीन्स आहेत किंवा हेवी मशीनरी वर्किंग आहे हे तर त्या ठिकाणी ते ज्या मशीन्स असतात त्या मध्ये आपण सॉलिड लुब्रिकंट युज करू शकतो ठीक आहे सेकंड द फिल्म ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकंट इज नॉट फॉर्म इथं काय होतं ज्या जे आपण सॉलिड युज करतो तर त्याची लिक्विड किंवा सेमी सॉलिड लुब्रिकंटची फिल्म तयार होत नाही इथं त्यामुळे आपल्याला सॉलिड लुब्रिकंट युज करायला लागतं द पार्ट विच इज लुब्रिकेटेड आर नॉट इझिली असेसिबल जे पार्ट आपण ज्या पार्ट मध्ये आपण सॉलिड लुब्रिकंट युज करतो तर ते इझिली असेसिबल नसतात इझिली असेसिबल म्हणजे ते खूप हेवी असतात सहजासहजी ते ऍक्सेस होत नाहीत अशा ह्याच्यामध्ये अशा मशीन्स मध्ये आपण काय करतो तर हे आपण आपलं सॉलिड लुब्रिकंट युज करतो उदाहरणार्थ जर क्रेन्स पाहिला तुम्ही किंवा जेसीबी असतील तर या सगळ्यांमध्ये त्याचे जे पार्ट असतात तुम्ही जर पाहिलं जेसीबी असेल किंवा जर जो क्रेन असतो तर त्याचे मशीन्स ह्या कशा असतात त्याचे पार्ट कोणताही पार्ट त्याचा लहानात लहान पार्ट जर आपण कन्सिडर केला तरी तो सुद्धा खूप हेवी असतो म्हणजे तो दिज आर नॉट इझिली असेसिबल ठीक आहे दिज आर नॉट इझिली असेसिबल नेक्स्ट कॉन्टॅमिनेशन ऑफ लिक्विड ऑर सेमी सॉलिड लुब्रिकंट विथ डस्ट ग्रेड इज नॉट डिझायरेबल तर इथं जर लिक्विड किंवा सेमी सॉलिड लुब्रिकंट जे आहेत तर त्यांना डस्ट किंवा ग्रेड हे त्याची इम्प्युरिटी अजिबात डिझायरेबल नाही म्हणजे काय तर जर लिक्विड किंवा सॉलिड आपल्याला लुब्रिकंट युज करायचं असेल तर त्यासोबत डस्ट किंवा ग्रीड ही काय होते त्याला अटॅच होते तर जर लिक्विड असेल तर लिक्विडला डस्टचे पार्टिकल लगेच अटॅच होतात किंवा सेमी सॉलिड असेल त्याला सुद्धा ग्रीस असेल तर ग्रीसला आपल्या लक्षात येतं की लगेच जे इम्प्युरिटी असते ग्रीड असेल डस्ट असेल सॉइल असेल तर हे सगळं लगेच त्याला पार्टिकल आटे चिकटले जातात लगेच ठीक आहे अडेरंट होतात तर हे इथं अवे अलाउड नाही इट इज नॉट डिझायरेबल ठीक आहे तर कॉन्टॅमिनेशन म्हणजे इम्प्युरिटीच ऍडिशन विथ लिक्विड किंवा सेमी सॉलिड हे होत असतं त्यामुळे हे आता अलाउड नाही ठीक आहे नेक्स्ट द कंबस्टेबल लुब्रिकंट्स आर टू बी अव्हायडेड बिकॉज किंवा ड्यू टू हाय ऑपरेटिंग टेम्परेचर अँड प्रेशर जे आपल्या मशीन्स आहेत जे सीबी किंवा क्रेन्स असतील मोठमोठे ज्या मशीन्स असतील किंवा कंपनीमध्ये वगैरे युज करणारी एखादी मोठी मशीन्स असतील कारखान्यामध्ये वगैरे बऱ्याच बऱ्याचशा मोठ्या मशीन्स असतात जे आपल्या पाहण्यात नसतात 
तर ह्या सगळ्या ज्या मोठ्या मशीन्स आहेत हेवी मशीनरी ज्या आहेत त्यामध्ये आपल्याला कंबस्टेबल लुब्रिकंट अजिबात नको आहे किंवा ते आपण अवॉइड करतो कंबस्टेबल म्हणजे कसा कंबस्टेबल फायर इझिली कॅच फायर विच इज इझिली कॅच द फायर जो कॅच लगेच फायर करतो सॉरी कॅच लगेच पकड फायर लगेच कॅच करतो म्हणजे पेट घेणारे जे फायर हा जे फायर कॅच करतात लगेच पेट घेतात पेटतात उदाहरणार्थ पेट्रोल कसं आहे इझिली कंबस्टेबल कंबस्टेबल आहे म्हणून आपण पेट्रोल पेट्रोलने किंवा डिझेलने आपले जे शिबीचे पार्ट असतील क्रेनचे पार्ट असतील त्याचं लुब्रिकेशन करणार नाही किंवा ऑइलिंग करणार नाही कारण आपल्याला कंबस्टेबल नको आहेत जे लगेच जे बर्निंग आहे ते कॅच करतात किंवा आग लगेच कॅच करतात पेट घेतात लगेच त्यांच्यामध्ये आग लागते असे आपल्याला नको आहेत ठीक आहे का नको आहेत आपल्याला काय युज करू शकत नाही तर आपली मशीन अगोदरच हाय लोड हाय प्रेशरला काम करत असते हाय लोड प्रेशर मध्ये काम करत असतील तर ते माहिती आपल्याला त्याचं हिटिंग होत तर ते गरम झाल्यामुळे पार्ट तर आपण जर त्याला लगेच हे प्रोव्हाइड केलं कंबस्टेबल लुब्रिकंट असे तर ते पेट घेण्याची शक्यता असते त्यामुळे आपण हे अवॉइड करणार आहोत ठीक आहे तर हे झालं सॉलिड लुब्रिकंट बद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन देन आता आपण कोणतं युज करणार आहोत सॉलिड लुब्रिकंट तर त्याच्यामध्ये आपण एक जे एक्झाम्पल बघणार आहोत ग्राफाइट ग्राफाइट इज द एक्झाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकंट ठीक आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करणार आहोत तर याच्यामध्ये सॉलिड लुब्रिकंट ची स्लाइड आपण नेक्स्ट लेक्चरला लिहून घेऊया त्या अगोदर मला अटेंडन्स पाहू द्या मॅडम असाइनमेंट लिहाय सांगले तुम्ही ते किती पेजेस होईल करायचे त्याला एक हंड्रेड पेजेस करा तेवढी सफिशियंट आहे का जास्त लागतील सुरुवातीला करा हंड्रेड ची परत अजून एक करा किंवा एक एक असेल टू हंड्रेड पेजेस ची तरी पण केली तरी चालेल आणि ते कधी पर्यंत हे करायचे ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू डेट दिले ओके हा बोला मॅडम हा बोला की बोल ऐकते मी बोला रोल नंबर सेव्हन ऑफ सेंटे कारण ती आजारी आहे बरं ठीक आहे ओके थँक्यू अर्चना दे सेव्हन ऑफ सेट दे नेक्स्ट एट नाईन थांबा मला अटेंडन्स घेऊ द्या मग आपण बोलूया आठ नऊ दहा अकरा सेट मला ते बावन फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी थ्री ऑल्सो अपसेंट अठरा आहे खाली अठरा सेव्हन इलेव्हन नाईन्टीन फिफ्टी टू आणि फिफ्टी थ्री दीज आर दबसेंट नंबर ओके ठीक आहे स्कॉलरशिपचे फॉर्म काल किती मुलांनी भरले अमित लोकरे त्यांनी मला पाठवलेले नाही जर कोणी काल स्कॉलरशिपचा फॉर्म सबमिट केला असेल तर त्याची पी डी एफ मला सेंड करा म्हणजे मला इथं ऑफिस मध्ये जमा करते हॉर्ड कॉप ठीक आहे हा शोभा तुमचे डॉक्युमेंट्स ना पाठवते लगेच आता डाउनलोड करून पाठवते आता ठीक आहे मॅम हा बोला मागचे दोन लेक्चर चे व्हिडिओ ते आलं लक्षात माझ्या मी करते आज हा ठीक आहे 
ओके ठीक है स्टॉप हियर नाउ यस यस मैम ओके थैंक यू ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू